车迷离，下古寺封锁，生死擦肩过，只为证明我命只有我。从人的世离开，都成我，人生也看破。人要迸发，无穷烈火，将热血烧灼。作为信仰，需要坚持，年少就该跨入我们死。哪怕苍穹，古今更无知，如鹰一张翅，带他跃升城市。看我斗天红山大漠，翻手展开崭新传说。这世道，太多如果，谁对谁错，为自己而活。交错，再一回，飞虎观破，一万狂澜，任生命来搏。小一仙离开后，萧炎沉睡的壮志终于被唤醒。不出几日，已经可以熟练地运用紫色火焰，并利用焚诀将其吞噬，成功晋升为一星斗士。师徒二人计划前往塔戈尔沙漠，试图寻找腹地之中的异火，而想要到达此地。唯一途径便是乘坐后翼鸟，而这种生物只有一个地方可见——黑岩城。哇、哦，这就是黑岩城！啊，吞噬了紫色火焰，焚诀才进化了一级。<笑>预料之中，这焚诀功法的进化需要能量极其庞大的异火。你这紫火本来就没达到条件，能够让功法勉强的进化一级，已经算是很不错了。异火。不过在吞噬异火前，你还需要准备几种必不可缺的辅助道具。先去黑岩城的炼药师工会考个炼药师等级吧，啊，这会对你寻找这几样道具有很大的帮助。去炼药师工会，<笑>那不是会暴露我炼药师的身份吗？谁叫你瞒的呀？呃，那个，小心干一个。啊，呃，抱歉抱歉，我问一下，炼药师工会怎么走？炼药师工会，他们去干嘛呀？有炼药师吗？是啊，他们要去哪里啊？哎，不是吧？至于这么热情吗？不就是问了一下炼药师工会的位置吗？小家伙，他们是把你当成炼药师了？这么夸张？嗨。这炼药师的好处我就不多说了，不过请工会的人帮忙寻找吞噬一火前所需要的东西，自然会轻松很多。嗯，三阶魔盒应该是炼制血炼丹的最后一种材料了吧？聪明，但是想要吞噬一火，一共需要三种必不可缺的东西来辅助，而血炼丹则是其中之一。哦，血炼丹是让你接近一火的必备之物。没有他的保护，就算是一名斗皇强者，也不敢轻易的接触。冰凌寒泉，如果说血灵丹是保护外体的话，那么冰凌寒泉便能护卫你的体内。它能够在你炼化异火的时候，不被那毁灭性的温度焚烧成虚无。最后一种名为纳灵，这种东西能在你体内开辟一个特殊的小空间，而这小空间，则是用来储存异火的地方。嗯，这么麻烦。如果凑不齐这些东西，可我没有好运的遇见异火，那怎么办？闪呢、啊？没有这三样东西，你面对异火
必死。那灵，你倒不用太过担心。当年我在寻找异火时，刚好多备了一点，所以你现在缺少的，便是三阶魔核与那冰灵寒泉。啊，好吧，我尽量找吧。啊、哇，这就是炼药师工会吗？小兄弟，你要进去吗？有自己导师的介绍信吗？啊，介绍信。老师，啊、老师，您快点吧。哎呀，丫头，你这么着急干什么呀？说不定现在弗兰克那老家伙还没起来呢。四品炼药师。呃，林飞小姐今天是来考取一品炼药师的吧？哼，放心吧，等我正式成为一名炼药师，一定不会亏待你们的。林飞啊，走吧，今天可别再丢我这张老脸了。<笑>放心吧，老师，不就是炼制一枚成型的丹药吗？这还能难得住您的乖弟子吗？你呀，大师，不愧是黑岩城顶级炼药师之一啊！短短三年时间。竟然让小姐成为一名真正的炼药师了。哈哈哈哈哈！嗯。哦。哦。哎，老师，您怎么对那个人如此和善啊？这可不像您的风格。哈哈哈哈！总觉得那小子有点与众不同的地方，不过也说不清，或许是幻觉吧。小兄弟，找到导师介绍信了吗？啊，抱歉，那东西我没有。那你的老师是哪位啊？呃，药老师傅，药老，嗯，没听过。哎，你听过吗？啊，你听过吗？没有，没有，没有。哎，现在这世道冒牌的可不少啊，都想着混吃骗喝。药老了，哎，我去，哎，水水，来人呐，哎，水。一具石火，四品炼药师。抱歉，我并不是四品炼药师。现在我可以进去了吗？啊，啊可以，可以，可以，可以。小秀，呃，大人，大人，您您里边请。弗兰克，雪妹呢？怎么还不见出来？考核时间可快要到了，别急，他自然是要准备齐全。还有十分钟，要再不出来，就算你是会长，也不能无缘无故的延后考核时间。哦，你也是来考核炼药师的吗？哎，他就是我先前跟你说过的小家伙。两位大师，晚辈萧炎。今日除了考核炼药师外，还另外有事相求。嗯，不知工会是否可以帮我找到几样药材？啊？小家伙倒是不见外啊，不过要得到工会的资源，还要看看你能不能通过考核再说。老师，抱歉，我来迟了。谁回来了？是啊，是啊。这种日子还迟到，好大的架子啊！老师，呃，你终于来了，奥托这老家伙可早就等不及了。奥托大师，学妹丫头还是这么有礼貌，可比我那个……呃、好了好了，来了就赶快开始吧。像上次那样炸顶了，你自己失败没关系，可别打扰到我了。即使没有干扰，你失败的可能应该也不小吧
，到时候可别找副会长大人哭鼻子。你，好了，小家伙，你也去你的位置吧。是。炼药师考核正式开始。考生不必太过急躁，石台之上药材充足，炼制自己最拿手的丹药即可。考核不要求丹药的等级，成型为准。考核时间，半个时辰。哎，嗯，十九岁，比那两个丫头还要小上一些。这个年纪想要成为一名一品炼药师，势必要在十七岁之前就成为一名斗者，怎么可能有人有这样的天赋啊？小家伙，失败了没关系，你还有大把的时间。呃时间到。雪妹，丹药成型，通过考核。意料之中。你一定是运气好罢了。林飞，丹药成型，通过考核。我就说嘛。这种小考核根本就是小儿科、啊，哼！你转什么转啊？啊！曾启散，高级。最后一名通过考核的是萧炎。哎，亏这两个丫头争了这么多年，如今这小家伙却是给了他们当头一棒。<笑>也好，这也得让他们知道一下，什么叫天外有天，人外有人啊。呃，那个，嗯，我能不能继续进行二品炼药师的考核？啊啊！喂，你这家伙，不要太小看二品炼药师的考核条件了。不仅要炼制出二品的丹药，而且本身实力必须达到斗师级别。斗师，你答到了吗？我只是试试而已，能不能过也没太大的关系嘛。这家伙是不是太猖狂了点？嘿嘿，这是你的考题，我给你选的，你不是牛气吗？我靠，负伤丹，这可是二品顶级丹药，说它是三品也不足为奇，这贱人。我要跟你没仇！别别别别别！这两个老家伙到底有没有原则呀？一火！这家伙这这这火？怎么可能？有点不像，凭着小家伙的实力，根本不可能控制这么浓郁的一火。的确不像，可为什么他的火焰会是紫色？我就说为什么第一次见到他时有些古怪的感觉，没想到他竟然还真在我的眼皮底下隐藏了一些实力啊！我忽然间很想见识一下他的老师了，能够调教出如此优秀的学生，不该是无名之辈啊！他虽然能够操控这种紫火，不过炼丹并不只靠火焰，灵魂感知力以及对火候的把握，各种药材需要成分的多少，都是至关重要的环节。考核时间到了。啊！二二品丹药，还
是高品质的。那，这也太打击人了吧！的确挺打击人的。看来我们黑岩城炼药师工会出了一名近百多年来最年轻的二品炼药师了。大师，不知萧炎需要的东西现在是否可以？哎，好说好说，有什么需求尽管提。我现在急需三阶魔核和冰灵寒泉。呃，这个，这三阶魔核倒好说，呃，冰灵寒泉，呃，来，小家伙，我们里面聊。嗯，哎，对对对，里面聊。当初你不是说？在黑岩城的年轻一辈里，没人能超越你吗？现在人出现了，我记得你说过，似乎是要陪人家。抱歉，他并不是黑岩城的人。不过以这家伙的天赋，你配他也并不掉身价。没兴趣。啊？你喜欢自己上吧。<笑>月色老鹰在城桥，风声呼啸过苍茫，有双目如剧本明亮。江声似我与手掌。在城沙漠里翅膀，蜕变出崭新模样。那段我在何处绽放？开始清晰流浮无藏，全是我全身的血脉都膨胀。有太多的相识背叛，不必谁原谅，只恨这英雄年少不轻狂。我乘风而下，要在破晓处羽化，要让满座的喧哗。冰雪惊诧，平时月回答，两人的命运交加